コナミさん、一つだけ忠告があるんだけど、この4月14日の不具合についてなんだけど、このオンラインのマッチング画面に自分と相手のディビジョンが表示されないバグってあるんだけど、これ今更直したら逆に炎上するからね。はい、おきたすらですということで、今回は技術講座やっていこうと思う。つうことで、今回紹介していく技はアウトスピンシュート講座やっていこうと思う。で、アウトスピンシュートっていうのはアウトスピンキックっていうスキルを用いてシュートをする技で、例えばこの円空区のスキルをちょっと見てもらいたいんだけど、このスキル欄にこのアウトスピンキック、これ一番下だね。これがないと発動できないシュートなんで、そこだけは注意してくれ。はい、トレーニング画面やってまいりましたよということで、まずアウトスピンキックシュートってどういうシュートかっていうところをちょっとやっていこうと思うんだけど、まあ要するにこういう風にドリブルして、こうやってやる技だね。このシュートモーションをアウトスピンキックシュートって言うんでぜひ覚えておいてくれ。じゃあまずアウトスピンキックで必要な体勢なんだけど、まずマルコベラッティがアウトスピンキック持っているわけで、で、利き足が右足なんだよね。で、右足っていうと、まあ、例えばこの状態がね、こっちの左の方のエリアから中に向いた時、これは右足でコントロールカーブだったり、コントロールシュートが打てる体勢になるから、アウトスピンキックはできない。アウトスピンっていうのはアウトのスピンをかけることを言うから、逆にマルコベラッティの右足でやりたいんであれば、この右から中に切り込んだ時、こういう時にはこういうシュートをすることで発動ができる。まあ、めちゃくちゃ簡単に説明すると、利き足で内巻きでシュートができない体勢から、こうシュートするとアウトスピンキック発動できる。で、アウトスピンシュートの発動方法なんだけど、コントロールシュートと全く同じ発動方法だね。アドバンスの操作方法になるんだけど、コントロールシュートの発動方法は、利き足で内巻きでできる体勢から、シュートボタンを押す。で、このシュートのボタンを押した時の2回目のタップで、フリックをする。これで発動できますね。なんでアウトスピンシュートの発動方法としては、右利きであればこの体勢からこうフリックをする。これでできる。じゃあアウトスピンシュートの強みは何な,なんやということで説明をしていこうと思う。まず一つ目なんだけども、利き足で内巻きシュートができない体勢だね。こういった変な体勢からでもシュートで決めることができる。で、もう一つが相手をかわした後に打つモーションが速い。あ、メッシュちょっとアウトスピンキック持ってないんだけど、左利きのアウトスピンキックを発動した場合は逆だね。うん、簡単なこと。この体勢からこういう風にやれば発動できるんで、やってみてくれ。はい、ということでアウトスピンシュートについて分かってきたと思うんだけど、最後に使ってほしいエリアだね。まあこれを説明していくんだけど、これもコントロールカーブと同じエリアだと思ってもらっていい。ちょっとよく分からない人は前にコントロールカーブ講座出してるんで、ぜひね、そちらの方をチェックしておいてくれ。ってことで、まあエリアとして簡単に説明すると、この辺だね。この辺の中距離のエリアで発動するのがめちゃめちゃおすすめ。はい、ということで今回はアウトスピンシュートについてもう全身どこもどこもかしこも舐めますように説明をさせていただいたよということで、実際のオンラインの方でね、打ってきた動画があるんで、そちらの方をまとめてきたんで、ご覧ください。じゃじゃん一つ目のシーンなんだけど、ここのシーンは見てくれ。まあ、この抜くのはもうどうでもいいよ。どうでもいい。で、見てこれ。この体勢からアウトスピンができるわけよ。これを焼き付けてほしい。これで入る。まあ、こういった形で若干ね、もう中央に向けて体勢を打てば、これ発動できるんで強い。はい、もうこのシーンもなんだけど、これ見て。右利きだから、これ中を向いて、もう、この体勢でもうすぐに打てちゃうから、マジで強いのよね。はい、ここも鮮やかにダブルタッチでかわして、もうあとはスパンともうこの体勢、この見た目が大チキ。はい、ここメッシーでぐるぐる回って抜いていきますよ、と。こんなことはどうでもいいよ。この距離感を見て。この距離からのアウトスピンでも、ばっこりと入るから、覚えてほしい。はい、ご覧いただけましたでしょうかということで、アウトスピンシュート。まあ、ああいった形でクールにすぐにこんな感じのモーションで打って決めることができないんだけども、決めることができるんで、ぜひ皆さんね、この技を活用して、ディビジョン1へね、楽々着々とね、登って、うなぎ登りになってもらおうと、思うつーことで今後もですね、こういった形で、ドリブル講座だったりも紹介していこうと思うんで、ぜひね、ご覧いただければと、思う次回の動画でお会いしましょうバイバイ